أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي عبادة أما بعد وقل جاء لحق وجهك الباطل إن الباطل كان جهك وشم شاء الله سبحانه وتعالى رجلنا أطبر تاريبي حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الشهداء قد سلطوا سلام برشيدو قال اللهم آمين. أمي كوا ثابل بو. هذا هوت توبيك ني. بريانكا ريدي. بوشيش بشر بويشي. هذا بوشوتشي كيشوك. جا كي. تارجون بوشو. خوبلة خوبلة خيّة. وهم هوت تا كوريش. شيء بيشوي. سوشيال ميديا بارا تول بار. أشوكالي. एक एनकाउंटर हुए थे जाते वो ही चार जन पोशो मरा गये थे तादर क्या होता कर हुए थे इटा नहीं अकुन फेसबुक अपना इंटरनेट अकुन गरुम कोठी नेट गरुम बाजर तो बिशाय चे अपना मानुष अर खास कर अपना तो हुजू के बांगली आ ची हट कर जिकुन एक बिशाय अपना डिसीजन नहीं नहीं निजेर ब्रेन बुद्धि टके अपना काज अमी आशा लेकिन बेहतरीन क्रम से भी आलोचना कर बो ऐसे जाने ना वाले के एकमत होते वाले ना बार अमाशय दी मौत पुष्ण करते पारे जिको ने विषय जो ना आज बे सामने शे विषय टके नहीं आगे भालो करे तो हकीक करे भेबे चिंते कास कोते हैं नो लेकिन तो होटो करे तक ले वाले बड़ो खोती हो जाए तो चाचो न तारा एक जन पोषु चिकित्सक प्रियंका रेड्डी पोषित बच्चों बॉय शी ये में टके धौरशन कर लो तार पुरे तारे मेरे फिल्लो अच्छा ये टके एक टा ओमानो भी घटना अर एक जन नो पोकी तो पुख्य हमरे दाई दाई हमारे देशेर पोषण दाई हमारे देशेर सरकार करोन सरकारी किंतु ये काज करात जन्नो समर्थक मने समर्थन र ऐसे चे समग्र मानव जाति के जनों, not for only Muslims, शुद्ध मात्र मुसलमान जनों ना ही। आपने जो भी कुरान एक टा आयन के बालोबात करें, जब उन के जो भी रेप करो, धर्षण करो, तार जो भी शे शाजा आपने मित्तु दांडो दें, हैंकिल देत, शबरी शामने ऐसे ताके होत्ता करा होगे, फाशिर मध्य में, अथवा तार गोला टाके उ बस भी प्रियंका रेड्डी में तो हमारे बोन, शोभा तो आधो मेरी शंतनाम रा, आपना जो भी एक टक कोरणे राइन के, माने माने बस्तु बायन करें, ये और तो आपने किन्तु आपना धर्मो की तक कुछ ना, आपने हिंदू था के, यहूदी था के, किस्तान था के, इट आपना बेफर, आपना बुझा आपनी बहुन कर बन, किन्तु ऐमुने � आज के जो दी भारत बशर बुके ये आयन टाके चालू करा होतो जे जे व्यक्ति धर्शन कर बे ताके पोकाशे बीहेड करा हो बे और तात गोला टाके उड़िये दे बे दे हो बे अथवा हैंकिल डेथ और तात फांसी दे हो बे ताले किन तो आज के आमदेर प्रियंक के रेडी मतो कुनो बोन निर्भर मतो कंडो अशिपर मतो उसको कि वो मारा जाता है ना हम तो खुनी भाव चीज़ देते हैं वो मारा गया था हमारे की यही जेट टेंडेंस है हमारे मुद्दों है क्या चीज़ ये टाम ठीक है हमारे के उठे आस्था हबे अशुरा हमारे कुराने राइन टके चालू कोरी ताहले की हबे शबाई बज बे शुद्ध मात्रो आमीना बज बे ये टाम नॉइ बोरोंग बज बे निर्भया बाह मनोस्थिर कोरे सी बोला जुनो सेटा होच्छे चार जन व्यक्ति के शेख का अग्नि का भोरे नहीं है जाओ हलो शेख घोटनार स्थाने नियजार पोरे तारा शेखांत के पालनो चेष्टा कोरे बीर पुलिस ऑफिसर चार जन के एनकाउंटर कोरे इटा यखुन नेट दुनिया भाईराल घोटा पीस बिश्चर मानुष देखच्छे ओने के इताके हीरो � जो वही रानू मंडोलेर में तो मानुष के भीखारी को किंतु एक टा शेजगाई पोष्य दे 
মানুষ ভেবে চিন্তে যে কাজ করে না এটাই তার অন্যতম দলিল এখন আমার কিছু প্রশ্ন দর্শককে গোটা জাতির সামনে যে এই যে চারজন ব্যক্তি পালিয়ে গেল এবং পালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে ধরার জন্য বা তারা হাত ছাড়া হয়ে যাবে বলে যে পুলিশ অফিসার গুলি করল এই পুলিশ অফিসার কি অপরাধী নন যদি এনকাউন্টারই সমাধান হতো তাহলে কেন আজকে কোর্ট পুলিশ কি নিজে হাতে আইনটা তুলে নিল না যদি পুলিশ নিজে হাতে আইন তুলে নেয় তাহলে তো পুলিশকে ফাঁসি কাজটা ঝোলানো উচিত একটু বলেছি যে ব্যতিক্রমধর্মী আলোচনা করব হয়তো অনেকের খারাপ লাগতে পারে বিষয়টা কিন্তু একবার একটু খেয়াল করে দেখুন সমাজটা আমাদের কোথায় আছে আমি বলতে চাইছিলাম যে উনি এনকাউন্টার করলেন কেন আজকে যে বাহাদুরের শিরোপা মাথায় নিয়ে ফেসবুক ঘোরাঘুরি করছেন অনেকে তাকে বাহাদুর বানিয়ে দিয়েছেন ট্রফি ধরিয়ে দিয়েছেন তার হাতে কিন্তু আমার কথা হলো যে তাকে ট্রফিটা ধরানোর আগে তাকে বাহাদুর পদবি দেওয়ার আগে আপনার আমার অবশ্যই বিশেষ করে ভাবার দরকার যে তিনি তো অপরাধী তিনি কেন গুলি করবেন তাদের কোর্ট তাদেরকে সাজা দেবে সর্বোচ্চ কোর্ট রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে সুপ্রিম কোর্ট রয়েছে সে সাজা দেবে তো তিনি কেন নিজে হাতে তুলে নিলেন এক দুই নম্বর তিনি কিন্তু বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে বা ওই প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি কে তারা ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে সেই ব্যথায় সেই যন্ত্রণায় কিন্তু সেই পুলিশ অফিসার আপনার এনকাউন্টার করেনি এনকাউন্টার করেছে তার হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছে তাই বাঁচাতে নিজে বাঁচতে এনকাউন্টার করতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ অফিসার তাকে আমরা হিরো বানিয়ে দিলাম এক মিনিটের মধ্যে দুই নম্বর প্রশ্ন একটু কি গভীরে গিয়ে ভাবার দরকার নেই যে তাদের চারজনকে কেন এনকাউন্টার করা হলো পুলিশের হাত থেকে আসামি পালিয়ে যায় এই ঘটনা কি বিরল নয় এই ঘটনাকে একটু ভাবাচ্ছে না আমাদেরকে যে পুলিশের হাত থেকে আসামি পালালো কি করে এমন তো নয় মেবি এটা হতে পারে যে কোনো রাঘব বোয়াল তারাই ধর্ষণ করেছে ধর্ষণ করে ওই চারজন লোক দেখেছিল দর্শন করার সময় তাই ওই চারজন লোককে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হলো প্রশ্ন আপনার কাছে আপনি ভাবুন যাচাই বাছাই করুন চট করে আপনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে হিরো বানিয়ে দিলেন যে এনকাউন্টার করেছে এটা হওয়ার দরকার না তিনি ভালোবেসে এনকাউন্টার করেননি হয় তিনি কারো দোষ ঢাকতে এটা করেছেন অথবা তিনি নিজে বাঁচতে এটাকে করেছেন যে কোনো একটা হবে আমরা সংবাদটা শুনেই ভাবলাম যাক কোরআনিক আইন দেশে চালু হয়েছে আরে এই দেশে কোরআনের আইন চলবে যে দেশে অর্থমন্ত্রী বলেন যে আমি পেঁয়াজ খাই না আমার পেঁয়াজ বাড় বাড় বাড়ন্ত হলে আমার কি আমরা যদি বলি যে আপনারা তো গরু খান না তো গরু নিয়ে মাথা ব্যথা কেনো কী বলবেন তাহলে সমাজটা কোথায় গিয়েছে আমাদের আশিফা দর্শন হলো শেষ অর্থাৎ একটা কলিজার টুকরা মানে মন্দির মন্দিরের মধ্যে ধর্ষণ হলো আরে বাবা গুরমিত সিং এখনও বেঁচে আছে কেন তাহলে এরকম যদি বাহাদুর পুলিশ অফিসার থাকে যদি সত্যি একটা বোনের যন্ত্রণায় চারজন মানুষকে এনকাউন্টার করতে পারে বাবা গুরমিত রাম রহিম শতাধিক নারীকে ধর্ষণ করেছে দিনের পর দিন আশারাম বাপু শতাধিক নারীকে ধর্ষণ করেছে দিনের পর দিন তাই তাদেরকে এনকাউন্টার করুন ও বাহাদুর পুলিশ অফিসার আপনাদেরকে বলছি যে তাদেরকে এনকাউন্টার করুন তারা এখনও পৃথিবীর বুকে কেন বেঁচে আছে ওয়াই বেঁচে আছে কেন যারা ধর্ষণ করে তাদের কোনো জাত হয় না হতে পারে হিন্দু হতে পারে মুসলমান হতে পারে শিখ হতে পারে খ্রিস্টান তারা সব্বাই ফাঁসির যোগ্য সব্বাই মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য আজকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আজকে আমাদের মা বোন মেয়েদের জন্য ভবিষ্যৎ ভারত কি কি রেখে যাচ্ছে আমরা একটা ধর্ষণযুক্ত ভারতবর্ষ আসুন সার্বিকভাবে এটাকে ধর্মের রং না চড়িয়ে আমরা যারাই এভাবে হ্যাঙ্কি মানে ওই আপনার ধর্ষণের সাথে যুক্ত হবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাজা দেওয়া হোক সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হয়ে এসে আপনার ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক অথবা বিহেড করে দেওয়া হোক সৌদি আরবের মতন একদম গলা উড়িয়ে দেওয়া হোক আজকে আমার মেয়ে ধর্ষণ হবে কালকে আপনারটা হবে হু ইট বি দ্য নেক্সট মানে উই আর উই আর ওয়েটিং ফর দ্যাট আমরা এটার জন্য অপেক্ষা করছি যে পরবর্তী সময় কে ধর্ষণ হবে কে ধর্ষণ হবে আরে একটা আতঙ্কিত দেশ এটা একটা একটা মাকে আমরা সুরক্ষা দিতে পারিনি আবার সে মায়ের বন্দনা করি আমরা ছি আমাদের লজ্জা উচিত একটা মেয়েকে কলিজার টুকরা মেয়েকে আমরা সুরক্ষা দিতে পারিনি কি একটা দেশে বসবাস করছি সব আমরা যেন হিজরার দল হয়ে গেছি কেউ কোনো প্রতিবাদের কোনো ব্যাপার নেই যে এনকাউন্টার করেছে সবাই একদম লেগে পড়ে বলেছে না এনকাউন্টার পেছনে কোনো চক্র আছে আপনি ভাবুন যে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যায় খুনি আসামি যিনি যিনারা মার্ডার করেছেন এত সহজ পুলিশের হাত থেকে পালানো 
তাদেরকে চারজনকে এনকাউন্টার করা হলো দর্শকের প্রশ্ন আপনারা ভাবুন আসলে ওই পুলিশ কিংবা পুলিশকে টাকা দিয়ে কিংবা পুলিশের পেছনে নেপথ্যে অন্য কোনো ঘটনা নেই তো এনকাউন্টার করলো যদি নেপথ্যে কোনো ঘটনা নাও থাকে যদি সত্যি সত্যি তারা পালিয়ে যায় আর পুলিশ যদি তাকে এনকাউন্টার করে তাও তো সেই সেই ক্রেডিট পাচ্ছে না যে প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি ধর্ষণ হয়েছে তাই তাকে তার ভালোবাসায় ওই চারজনকে হত্যা করা হয়েছে এমনও তো না যদি এমন না হয় তাহলে সর্বোচ্চ আদালত কি দিবে এখন এটাই দেখার বিষয় চট করে একটা বিষয় নিয়ে আমাদের উৎফুল্ল হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদেরকে সব কিছু জেনে বুঝে কাজ করতে হবে এটা পুলিশের একটা রাইটস নেই এটা অধিকার নেই যে কোনো ব্যক্তিকে তারা সরাসরি এনকাউন্টার করবে হ্যাঁ পালিয়ে যাচ্ছিল তার জন্য করতে পারে সেটা ভিন্ন কথা যে ধরতে পারেনি সেই জন্য হয়তো এনকাউন্টারের একটা ব্যবস্থা আছে ভারতীয় সংবিধানে কিন্তু কিন্তু এইভাবে একটা পুলিশ নিজে আইনটাকে তুলে নিতে পারে না তার জন্য সর্বোচ্চ সুপ্রিম কোর্ট রয়েছে আদালত রয়েছে তারা ব্যবস্থা করবে তাহলে জজ উকিল ব্যারিস্টার এদের কাজ কি পুলিশে যদি সব কাজ করবে এদের কাজ কি আর যদি পুলিশটা এত অনেস্টি হবে তাহলে বাবা গুরমিত সিং যে রাম রহিম এখনও জেলের মধ্যে রয়েছে যান এনকাউন্টার করুন একটা মেয়ে ধর্ষণ হয়েছে তার জন্য এনকাউন্টার করেছেন তাহলে তো আমাদের শত শত মা বোন ধর্ষিতা হয়েছে তাদের জন্য এনকাউন্টার করুন আপনি এখন কেন বসে আছেন কি কারণে বসে আছেন অতএব এটা নিয়ে উৎফুল্ল হওয়ার কোনো কারণ নেই ইন্টারনেট এমন একটা জায়গা এক মিনিটে মানুষকে সেলিব্রিটি বানিয়ে দেয় আল্লাহ সুমাদ্লা কোরআনুল কারিমের মধ্যে বলছেন যে কোনো সংবাদ তোমাদের কাছে আসতে সেটাকে যাচাই বাছাই করো একবারে মানে তোলপাড় একটা মিডিয়া হ্যাঁ যাক আমাদের কোরআনের আইন চালু হয়েছে এনকাউন্টার করা শুরু হয়েছে বা এনকাউন্টারটা বৈধ কিনা আগে দেখেন এনকাউন্টার বৈধ কিনা আগে দেখেন তারা ধর্ষণ করেছে তারা পশু তারা নরপিচাস কোরআনের আইন মেনে যদি কাজ করা হয় তাহলে কিন্তু আপনার ওই হত্যা করা যায় যাচ্ছে তবে এভাবে নয় চুরি করে নয় তারা যে এনকাউন্টার করেছে কেন কি কারণে করলো আমরা একবার ভাববো না দেখবো না যে অরিজিনালি তাদেরকে কি এনকাউন্টার করা হয়েছে নাকি অ্যাকচুয়ালি এনটা এনকাউন্টার করতে এমফাসাইজ করা হয়েছে বাইরে থেকে কি বলবেন ভাবা বিষয় না এটা অনেক বড় ভাববার বিষয় অথব এনকাউন্টারে খুশি না হয়ে তদন্ত করার চেষ্টা করুন সমস্ত টিভি চ্যানেলকে বলছি যে আপনারা যা অবধি আমার আওয়াজ পৌঁছাচ্ছে আপনারা দেখুন ইনভেস্টিগেশান টিম যত ভারতবর্ষে রয়েছে সব্বাইকে রিকোয়েস্ট করছি মানে আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ সব্বাইকে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা দেখুন এনকাউন্টারের পেছনে কেউ লুকিয়ে নেই তো এনকাউন্টারের পেছনে কোনো রাজ নেই তো যে ধর্ষণ হতে হতে ধরা পড়লো ধরা পড়ার পর পরে সঙ্গে সঙ্গে ভোর ভোর এনকাউন্টার হয়ে গেল কেন কি কারণটা কি এতই ভালোবাসা হলো আর যদি এতই ভালোবাসা থাকে পুলিশের তাহলে তারা যখন তাকে ধরে রেখেছিল ওইখানে আসার পূর্বে কেন তাকে এনকাউন্টার করা হলো না একটা দেখেন আপনার উপরে আমার রাগ হয়েছে এই রাগটার প্রতিফলন এখন যা হবে তার চেয়ে দু ঘন্টা পরে কম হবে না বেশি হবে আপনার উত্তর অবশ্যই কম হবে তাহলে পুলিশ প্রিয়াঙ্কা রেড্ডির ব্যথায় ব্যথিত হয়েছিল তাদেরকে ধরল ধরার পরে পুলিশে এসে একদিন পর বা বেশ কয়েক ঘন্টা পর তাদেরকে এনকাউন্টার করছে কেন তখন করেনি রাগ তো তখনই একটু গরম গরম থাকে মানুষ তখনই বেশি হওয়ার কথা কিন্তু এত পরে কেন এনকাউন্টার করলো নিজে বাঁচতে নাকি প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে বিচার দিলাতে করলো একটু ভাবার চিন ভাবার দরকার রয়েছে ভাবুন খুব গভীরভাবে ভাবুন খুব গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে এই একটা ধর্ষণ এভাবে পরে মানে ঘটনার পর ঘটনা হয়ে আসছে সেফ নয় আমাদের মা বোনদের জন্য ভারতবর্ষ আর সেফ নেই যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো মানুষ ধর্ষণ হতে পারে জানেন এই ঘটনা ঘটতে না ঘটতে এই ঘটনা ঘটতে না ঘটতে আজকে আজকে সম্ভবত আজকে কি কালকেই মালদায় আবার ঘটনা ঘটেছে আমি মালদায় বসে আছি একটা প্রোগ্রাম আছে এখানেই আপনার ওই একটা মেয়েকে আবার সেই ধর্ষণ করে পুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলেন কি হয়েছে কো এখানে তো কেউ নেই এনকাউন্টার করার আগে তদন্ত করুন তদন্ত করে তারপরে কাউকে হিরো বানাতে হলে হিরো বানান আর হিরো বানানো মালিক হচ্ছে আল্লাহ সোবানে তালা আর সব্বাইকে অনুরোধ করছি যে ফাঁসি দিয়ে দিন যারা ধর্ষণ করছে এবং প্রকাশ্যে একদম লাইভ চলবে গোটা পিস বিশ্ব দেখবে আপনারা দুটো জজ উকিল যারা রয়েছেন যারা সর্বোচ্চ কর্মী রয়েছেন যারা এই এই সব ডিপার্টমেন্টে রয়েছেন তাদেরকে করজোরে অনুরোধ সব্বাইকে যদি আপনি সঠিকভাবে বিচার দিলাতে দান তাহলে কোরআনের এই আইনটাকে অন্তত 
বাস্তবায়ন করুন একটা আইন বাস্তবায়ন করলে আপনি মুসলমান হবেন না আপনি হিন্দুই থাকবেন আপনি খ্রিস্টানই থাকবেন তারপরে বলছি আপনার মেয়েকে আমাদের মেয়েকে মানে যদি আমরা বাঁচাতে চাই তাহলে একটা আইন চালু করুন যে কেউ যদি ধর্ষণ করে তাহলে প্রকাশ্যে তার তাকে বিহেড করা হবে মানে মাথাটাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে আদারওয়াইজ তাকে মানে ফাঁসি কাস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে আর এই লাইফটা দেবে গোটা বিশ্ব তিন থেকে চার খানা আপনি এই ধরনের ঘটনা ঘটান ইনশাল্লাহ হল আজিজ আগামী দিন থেকে ধর্ষণ কমবে এবং আগামী কয়েক বছর পর হয়তো ধর্ষণ একবারে বন্ধ হয়ে যাবে এইটাই একমাত্র রাস্তা আদারওয়াইজ কিন্তু রাস্তা আর খোলা নেই অবশ্যই নেই অতএব আমি যেটা বলতে চাইছি যে প্রিয়াঙ্কা রেড্ডির ব্যথায় আমরা ব্যথিত একজন বোনকে আমরা হারালাম এতে আমরা ব্যথিত কিন্তু এই ব্যথার বিষটা ব্যথার যন্ত্রণাটা যেন আমাদের উপরে থাকে ব্যথার কষ্টটা যেন আমাদের উপরে থাকে ব্যথার যে মানে প্রবল যন্ত্রণা যেটা বর্ণনা করার মতো নয় এই যন্ত্রণা যেন আমাদের বুকে থাকে তৈলে মানে যদি থাকে তবে কিন্তু আমরা মানে ভবিষ্যৎ আমাদের ঠিক হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাঁচবে আর পারলে সবাই মিলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটা বিয়ে দিয়ে দেন সংসার করুক একটা বাচ্চা হোক একটা মহিলার জন্য একটা মেয়ের জন্য সবাই আমরা আসুন আল্লাহ কাছে আবেদন করি যে নরেন্দ্র মোদীর জন্য বিয়ে হয় এবং তারপরে বাচ্চা হয় একটা মেয়ে সেই মেয়েটা যখন ধর্ষণ হবে রাস্তায় তখন যদি উনি আইনটাকে পাস করেন তো উনার দয়া আমরা বসে থাকব আল্লাহর কাছে আমাদের এই দোয়া এবং দাওয়া যে আল্লাহ গো তুমি আমাদের মা বোনকে রক্ষা করো আল্লাহ সুবাহ তালা হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুলকে দিয়ে আমাদেরকে বলাচ্ছেন যে গোটা পৃথিবীটা হচ্ছে সম্পদ তাদের মধ্যে আলমারা তো সলেহা নেককার বিবি হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত সম্পদ সবচেয়ে উন্নত সম্পদ আর এই নেককার মানুষ মহিলা যাদেরকে গোটা পৃথিবী বিক্রি করলে একটা মহিলার দাম হয় না আর এই সব মহিলাকেই আজকে ধর্ষণ করা হচ্ছে আগামী দিনে ধর্ষণ করা হবে যদি বাঁচতে চান আমরা সবাই মিলে বাঁচতে চাই তাহলে কোরআনের আইনটাকে বলব করার চেষ্টা করি আসুন সর্বোচ্চ যারা জায়গায় রয়েছেন ভিডিওটা শেয়ার করুন তাদের কারণ অব্দি যদি আমার মতো এই নগণ্য আল্লাহ সোমার তালা খাদেমের একটা কথা পৌঁছে যায় দুনিয়ার আমাদের সমস্ত বন্যা যাতে বাঁচে সে আশা নিয়ে আজকে এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ